എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പി എസ് സി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പി യു പിയുടെ ആ പരീക്ഷയുടെ രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ടെറ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം നിഖിൽ സാറ് നോർത്ത് വാഴക്കുളം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ തേടി പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠകളും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങളൊന്നും ദുരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ഉപദേശം തേടാൻ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വന്ന സാർ ഏത് വർഷത്തിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എക്സാം നൽകുകയും ചെയ്തു ആ എക്സാമിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ആറാം തീയതി ആണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പതിനാലിൽ വന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായി അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലി അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ എന്താ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെയധികം സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക്കായി ഹൈടെക്ക് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻസ് കൂടും അത്രയും അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേക്കൻസി മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം കൂടിയാണ് സാറെ പിന്നെ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ഡെയിലി വേജിന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തഴയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ടെറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 സ്വാധീനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കേട്ടറ്റ് വിഷയം കേട്ടറ്റ് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അതിൻ്റെ പിറ്റേ കൊല്ലം ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒരു കേസ് കൊടുത്തു അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരെ മാത്രം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും യാതൊരു വിധ മാർക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടാണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അധികം പ്രയത്നമില്ലാണ്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടും എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ കേസ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ആ കേസ് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുകയും ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അന്നേരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഫയൽ ചെയ്യണം അതായത് കേട്ടിട്ടുള്ളവരെ മാത്രം പരിഗണിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവരും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കേട്ടിട്ട് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം അപ്പോൾ ഒരു മത്സരം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങന
ഈ ഇയറോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ എക്സാമിന് വിളിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചെയർമാനെ കണ്ടപ്പോഴും അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കേട്ടിട്ട് നിർബന്ധം ഒരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ട് പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടു എങ്കിൽ പോലും അത് നേടേണ്ടത് എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നേടേണ്ടത് എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേട്ടിട്ട് എക്സാം ഇനിയുള്ള എല്ലാത്തിനും അതായത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറേ എൻ്റെ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേട്ടിട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിധം പേർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിലും നേടാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ടാകും എന്തായാലും കുറച്ച് പേരോളം നേടാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ പരീക്ഷ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഈ ഇനി ഏകദേശം എത്ര നാൾ എടുക്കും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പി എസ് സി ചർച്ചകളിൽ ലാസ്റ്റ് പി എസ് സിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ എൽ ജി എസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അല്ല നമ്മളുടെ എൽ പി യു പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷ കാരണം വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടിയ പി എസ് സി മീറ്റിങ്ങിൽ അത് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ പി യു പി എക്സാംസ് വിളിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു മന്തി തന്നെ അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇനി ഒരു ടെക്റ്റ് എഴുതി കിട്ടുന്നവർക്ക് അതിനകത്തൊരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന അതിനർത്ഥം ഓക്കെ അത് നിരാശകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സംശയം സാറേ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് കിട്ടിയല്ല ലഭിച്ചു പിന്നീടുള്ള മറ്റേ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും എൽ ഡി സിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എൽ ജി എസിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പരി ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ എൽ പി യു പി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു യുദ്ധക്കളാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സിലബസ് വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് അധ്യാപക ഫീൽഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സിയും ബി എഡും പാസ് ആയ ആളുകളുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള സിലബസാണ് നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് പോകേണ്ടത് സാറിന് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഡി സി ഒക്കെ മോഡൽ പോലെ കുറച്ച് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം സൈക്കോളജി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വന്നിരുന്നത് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു റൂൾ പ്രകാരം പി എസ് റൂൾ പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട എക്സാംസിന് അതൊരു പകുതി ശതമാനത്തോളം ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സൈക്കോളജിയും കുട്ടികളുടെ ശിശുവാ എന്താണ് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ആ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന സിലബസ് അത് കൂടുതലും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടി ഇപ്പോൾ ടി ടി സി സി കഴിഞ്ഞ് ഡി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ടച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി വേജ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ലെവൽ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അവിടെ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ജി കേസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം സൈക്കോളജി പഠിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന എക്സാംസിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിയിൽ കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും അതാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുള്ളൊരു എക്സാം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പലരും ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് യാദർശികമായിട്ട് കടന്നു വന്നവരായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ സാറിനെ പോലുള്ളവരെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്ന് ടെറ്റൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൈനസ്
ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സപ്ലിയിലുള്ളവർ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു അതായത് അവർ ഒന്ന് മെയിൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റുന്നു കാരണം ഇത്ര ഒഴിവുണ്ട് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സാർ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണേ വരെ ഈ ഉദ്യോഗത്തെയാളെ തടഞ്ഞെടുത്താനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒരാളെങ്കിലും ബാക്കി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് നിലനിന്ന് തന്നെ പോയിക്കോളൂ ആ ഒരാളും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതോടുകൂടി ആ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരാളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നിയമനം നടത്തിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിലവിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണല്ലോ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നാനൂറ് പേരായിരുന്നു സപ്ലിയിലായിട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാല് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് അഡ്വൈസും കൂടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുകൂടാണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോളം ഒഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തേഴോളം അറുപത്തെട്ട് ഒഴിവുകൾ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാക്കിയാണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ സാധാരണ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഒഴിവുകൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാക്കി ഓപ്പണിലേക്ക് വരികയും അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം റിട്ടയർമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ സാറേ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ ആൾ വരും അപ്പോൾ ഇനി ആളുകളെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്ര പേര് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒന്നും നടക്കില്ലേ അങ്ങനെ കാരണം ഇത്രയും പേരിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ മലപ്പുറത്തായാലും ആയിരം പേരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എറണാകുളം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൾക്കായിട്ടായിട്ട് വയ്ക്കും നിയമം നടന്നിരിക്കുക ഇത്രയും പേര് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും റിട്ടയർമെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ പേര് വെച്ച് ആവറേജ് എങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഡിവിഷൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചായിട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഹൈടെക് ആകുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഡിവിഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അബോവ് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ട് പുതിയ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഷൻ പിടിച്ചു നിർത്തി പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തോടി ഫണ്ടൊക്കെ അനുവദിച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ വിപുല വിപുലീകരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്തായാലും ഡിവിഷനുകളും കൂടേണ്ടതാണല്ലോ സാർ അതെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ നയം ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ധാരാളം സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും നമ്മുടെ സർക്കാരിനൊക്കെ ഒരു അനുമോദിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണത് കാരണം ഈ തവണ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനി ഒരു നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന പോലെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതി ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വരും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജോലി ലഭിക്കില്ല ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം സാർ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കാരണം സാറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം സാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ കിട്ടിയത് അ
ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പി എസ് സിയിൽ വെച്ച് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറോ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അത് പഠിക്കാം ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുള്ള പഠനം ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ആ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോളൂ നമുക്ക് കരുതും ആ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കരുതും അപ്പോഴായി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് നടി ആരി ഓടിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകും അത് പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിച്ച ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഉഴപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഉഴപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലേ എന്നു വെച്ചു അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയും കട്ടക്ക് പഠിക്കുന്നു ചുറ്റിരിക്കുന്നവനും കട്ടക്ക് പഠിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കുശുമ്പ് കയറും അല്ലേ ആ അതെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവനെ തോപ്പിക്കാനാ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗം കമ്പനി സ്റ്റഡി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പ്യൂർ സ്റ്റഡിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകുള്ളൂ മാക്സിമം പോകുന്ന ഒരു അറുപത് ദിവസത്തിനേ പോകുള്ളൂ പക്ഷേ കമ്പ്യൂർ സ്റ്റഡിക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാറെ പിന്നെ വേറൊരു സംശയം വേറൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ കഴിഞ്ഞ വേണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇത്രയും പേര് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം വെച്ചാൽ എന്താ ഇടുക്കിയിൽ എത്ര പേര് വെച്ചു ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ വേണം സാർ എത്ര ആയിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടോ കട്ട് ഓഫ് എന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശിഷ്ടം കണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടേ എന്നൊരു സംശയം കാരണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും സാറിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഈ സമയത്തും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് മലപ്പുറം വെക്കാനായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്കൂളുകൾ ഉള്ളതും ഏറ്റവും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള പേരിൽ ധാരാളം സ്കൂളുകൾ അവിടെയുണ്ട് ഒഴിവുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വെക്കാനാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ജില്ലയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലവും ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് പോകേണ്ട വരും ആ കാര്യം കൊണ്ട് നോക്കണം പലരും അത് ചിന്തിക്കില്ല ആദ്യം നമ്മൾ കരുതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ജില്ലയിൽ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിക്കോളൂ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ കുറേ ഇതുണ്ടാവും അതായത് വീട് വാടകയൊക്കെ എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോഴായി ഈ ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടാലി ആവേണ്ട വരികയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ജീവിതം പോകില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഏതായാലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ തവണ കാരണം എല്ലാവരും കരുതുന്നുണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം അത്ര ഒഴിവുകളും ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തവണ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിക്കോളൂ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ തവണ കട്ട് ഓഫ് കൂടും അമ്പതിന് മേലേക്ക് എങ്ങനെയായാലും കട്ട് ഓഫ് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കേട്ടറ്റ് എക്സാമിന് വിജയ ശതമാനം മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടറ്റുള്ളവരാണ് കൂടി എന്നാണ് സ്വയായിട്ടും കേട്ടറ്റുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറവാണ് ഞാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് നല്ല
കുറേയും ഷോർട്ട് കട്ട് മെറ്റേഡോടുകൂടിയാണ് സാറ് പഠിച്ചത് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള രീതിയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മ ബേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂട്ടുകാരന്മാർ ഒരു തമാശ പറയും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചില കോഡുകൾ ഇടും അപ്പം ഈ കോഡുകളാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് എക്സാംസ് എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാൾ പെൻസിലിനടിച്ച് പിമ്പ്രി ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൻസിലിനടിച്ച് പിമ്പ്രി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിമ്പ്രി അപ്പോൾ പെൻസിലിനടിച്ച് പിമ്പ്രി ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് പറഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് ഓരോ കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി മിക്ക സാധനങ്ങളും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കോഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കഥകളായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ നമ്മൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കില്ല അപ്പം അതാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിക്കോളൂ ഈ തമാശ ഈ കാണിച്ച മണ്ടത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവൻ പറഞ്ഞൊരു മണ്ടത്തരം ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ നേരം ഓർമ്മ വന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കമ്പേ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മാക്സിമം സമയം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി അനുസരിച്ച് വർക്കായിക്കോളും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സിനിമയാണ് കാണണമെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ തരച്ചോറുള്ളത് പഠിക്കുന്ന ആരുമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ടായിക്കോളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കമ്പനി ആവശ്യമാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി കുറെ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക നന്നായിരുന്നു പഠിക്കണം നമുക്കും നമ്മളെല്ലാവരും മടിയുള്ളവരാണ് ഞാനും നല്ല മടിയനാണ് അപ്പോൾ മടിയുള്ളവർ മടിയില്ലാത്തവരായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടുകൂടാം അപ്പോഴെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിഞ്ഞാലും അവൻ്റെ ഒരു പവറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ശക്തിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ സാറ് പറയുന്ന പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നു മുതൽ മാക്സിമം പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളല്ലേ സാറേ അതെ ഒന്നു തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാക്സിമം റെഫർ ചെയ്യുക അതിനകത്തുനിന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇത്തവണ പറഞ്ഞു വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയും വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സാർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് എനിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും സാറ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർഗനിർദ്ദേശമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും സാറ് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനെ സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഇത്രയും നേരം ചിലവഴിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ നിഖിൽ സാറിന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല